Bry here and welcome sa information technology track ng pangkaraniwang developer. More specifically, dito tayo sa using the command line subtrack or dun sa ating command line crash course na track. Wala kayo kung anong gusto niyong tawagin sa kanya. Anyway, so this lesson we're just going to give an overview kung ano yung command line and bakit natin to dinidiscuss. So first off, discuss muna natin kung ano yung mga interface natin sa mga computers. Kung paano tayo nag-uusap sa computer. Yung pinakauna dyan, yung pinakasikat and most commonly used, that's yung GUI natin or yung graphical user interface. So sa pangalan pa lang, nakikita mo na na kinakausap na yung computer in a more graphical manner. For example, kung gusto mong tumingin sa laman ng PC mo, pwede kayong magbukas nito, kung maano ito, Windows Explorer, pwede kang mag-click-click lang kung saan gamit yung mouse mo. Makikita mo na kung ano yung mga laman ng computer mo. The same way, meron rin tayong mga icon, kung maari ito, kung double-click ko itong recycle bin icon na to, makikita ko yung laman ng recycle bin, pati rin yung mga icon na sa taskbar. For example, ito, yung sa Internet Explorer, kung click ko siya, bubukas siya, bubukas siya ng Internet Explorer. So, itong mga graphical user interface sa lahat ng mga computer na, for example, mga desktop computers, meron ito. Pati yung mga cellphone natin, meron ito. So, hindi lang rin to limited sa ating Windows. Mare, meron tayong mga ibang OS. Kung mare, Ubuntu, it also has a graphical user interface. Yung gaya yung ginagawa ko kanina, yung pag-iikot-ikot ako using yung ating pag-explore, pati yung kanyang parang recycle bin, meron rin tayo rito. So again, graphical user interface, ginagamit natin yung mga items graphically, we manipulate the items graphically, dun tayo nag-uusap sa computer. So, kung gusto natin, tignan ko ano yung laman ng computer natin, yun, bubukas tayo ng parang explorer. Yung ating other interface, other main interface na hindi na ganun kasikat ngayon, is yung ating command line interface or pwede nang tawagin shell, console, and terminal. Marami yung mga pangalan and hindi na nain ko cover yan. Yung command line interface, instead ng gamit natin is yung ating yan, graphics, yung mga items natin graphically. Ang gamit natin dyan is nag enter tayo ng commands ng one line at a time. So, for example, dito sa Windows, we have our command prompt pinaka basic na command line natin. Kung gusto na ang gumawa ng mga bagay, tina-type out natin yung mga commands natin. For example, yung pinasikat is in TAR, it displays lahat ng mga items natin dun sa current na directory. Or kung gusto na magbukas ng mga programs, instead na mag-click tayo ng icon, pwede na i-type out yung program na yan. For example, notepad, bubukas siya ng notepad. And yung pag-move around, meron rin tayo mga ibang commands. Yan, gaya nito, CD download, and so on. So, sa unang tingin, mas mahirap gamitin ang command line interface as opposed sa graphical user interface. Well, sa tuloy lang, oo nga, mahirap siya in some cases. Pero, bakit na siya kailangan pag-aralan? Bakit, as developers, pangkarniwan developer, bakit na siya kailangan pag-aralan? Well, again, kukonsid natin na mas madali talagang gamitin yung ating graphical user interface for a lot of things. Kasi nga, pag minamanipulate na, kinakausap na yung computer in a graphical manner, marami tayong advantages. Kasi, kunwari, kung bubukas ka na isang location, may kita mo agad isang tingin pa lang, may kita mo na lahat. As suppose, yung ginawa naan kanina, kailangan pa mag-type ng DIR para makita siya. And also, In consumer electronics, kunwari, mga smartphone natin, wala yun talagang command line interface. For example ito, this is yung ating interface sa Windows 8. Halos, uh, hindi naman halos pareho. There's a similar interface para sa mga cellphone natin, tulad sa iOS, sa Apple, sa iPhone natin, pati sa mga Android, wala talagang command line interface yun. Kaya, For consumer electronics, consumer products na ginagamit natin sa computers, GUI talaga. Wala, wala kang masasabi doon. Pero may mga advantages ng command line interface over graphical user interface na hindi mo 
may iwasan. And as developers, talaga ang hindi mo dapat iwasan or hindi mo dapat katakutan or dapat kailangan talaga marunong ka sa command line interface when you're a developer. Kasi ang dating dyan, pag developer ka at hindi ka marunong mag command line, parang ang dating dyan is, well, this is a bad analogy, pero ang dating dyan is parang isa kang driver o isa kang mekaniko na hindi marunong magbukas ng hood ng isang kotse. So, ang dating kasi ng command line interface, oo, oh, hindi siya garon kadali gamitin and kailangan meron kang mga bagay na kailangan alamin para gamitin siya na mabuti. But, yung command line interface allows us access dun sa parts ng computer natin na hindi mo talaga ma-access using yung ating graphical user interface. So, parang ganito yon yung hood natin, syempre nakasarado yan most of the time, pero pag binuksan mo yan, you have access dun sa mga bagay-bagay na sa ilalim sa kanya. Same thing with dun sa ating command line interface. And as you will see in other tracks, in other lessons and sa pangkarniwang developer, you will use the command line a lot. Certain frameworks only work using yung command line and yung mga commands nila talaga uh, design talaga sa mga tao na marunong gumamit ng command line. Wala silang uh, graphical way para gamitin siya. And also, isa pang bagay na hindi alam gano'n ng mga tao is yun sa ating command line interface may mga pwede kang gawin sa command line interface na mas madali or mas mabilis or mas efficient ka sa command line interface as opposed dun sa graphical user interface so for example ito sobrang simple example gusto na gumawa ng mga folder sa GUI natin so folders named 1, 2, 3 Medyo marami kang steps na gagawin. So, yun yan. Nag-right click ako ng, ano, ng new folder. Lagay siya ang pangalan. Right click new folder. Lagay siya ang pangalan. As opposed sa command line, sa command line, isang ganto lang yun eh. MD123. Saan yan? Meron na tayong uh, tatlong folder. And, as you go along, and if you want to research it, marami talagang mga pwede kang gawin sa command line na mas mabilis sa command line as opposed sa GUI. Pero again, hindi natin, hindi natin tinitira yung GUI na talagang inefficient siya. There are still many cases na mas mabilis ang gumamit ng GUI over command line. So, ano lang yan? Compromise lang yan and practicality lang yan. Gamitin nyo kung ano yung mas efficient dun sa situation na yan. Kung mas maganda yung GUI, gamit nyo yung GUI. Kung mas maganda yung command line, gamit nyo yung command line. Anyway, so again, this track is all about using command line. And it's basically a crash course dun sa ating command line. We're going to cover yung basics na sa command line. Paano siya gamitin. And yung mga, yun yan, pinaka-basic lang talaga. Yung lesson na to, we're going to use yung mga basic na command line interface. So for Windows, we're going to cover ito. Yung pinaka-basic yung ating command prompt. So lahat ng mga... Uh, Windows machines meron yan. Kasi, sabi nga ng iba, pag nakita nila ito, sinasabi nila ito yung DOS. But in reality, hindi ito yung DOS. Mukha lang DOS yan, pero it's just a command prompt na available for all Windows machines. Also, we're going to cover yung mas bago, yung uh, PowerShell, Windows PowerShell. Ito na-introduce to sa Windows 7 and it's also available in Windows 8. Halos pareho lang siya dun sa command prompt natin sa ating normal na command line interface but it has a lot of other features na well, it's a little more advanced ng konti pero yan, mas mabuti as, as much as possible you use the PowerShell over yung command prompt but in some cases talaga hindi may iwasan may mga programs na hindi gumagana that well dun sa PowerShell kaya again, practicality na lang yan gamitin nyo kung ano yung nararapat Also, hindi tayo mag-focus lang sa Windows kasi hindi lang naman yung, o, yan yung OS natin sa mundo. We're also covering yung ating, sa Linux, yung ating terminal. Or yung uh, shell, yung bash shell natin, or whatever you call it. Huwag mo nang problemahin kung ano yung technicality dyan. Kung alam nyo yung Linux and Unix and all that, mas sikat yung terminal, yung shell natin sa kanila. Kaya, 
hindi talaga natin may iwasan. We're also going to cover yung shell natin dito, yung command line natin dito sa Linux and Unix machines along with R basics dun sa ating command line. And as you shall see, halos pareho rin naman yung mga commands dyan. Just have to know the difference. Pare-pareho lang yung ginagawa natin sa mga ganyang bagay. So for example, yung DIR sa Windows, this is LS dito sa ating Uh, terminal sa ating bash. Anyway, ang gagamitin natin na main resource material is ito. Yung command line crash course ni Zed Show. You can see it here in the CLI Learn Code the hard way .org. And we're just going to go along with this resource material. Magdi-deviate tayo ng konti kasi may topa ako pa minsan-minsan. Pero For the most part, kung gusto nyo nang dumiretso dito, just follow this book. It's it's not really that final. Parang medyo prototype pa rin siya kahit version 1.0 na siya. But it's a good it's a good resource. May na kayo mag-umisa dyan kung tinatamad kayo maghintay sa aking mga videos. Anyway, yun lang naman. Ang advice lang rito sa course to is marami talaga kayo may memorize. And as developers, if you're going to use the command line, talagang hindi nyo may iwasan, you're going to have to memorize a bit of stuff. But again, yung benefits niya is really great. As developers, talagang kailangan marunong kayo mag-command line. Kasi compared sa mga ibang developers na natakot na magamit ng command line, there are a bunch of levels lower than a developer who knows how to use the command line, work his way around the command line. And we yun lang naman, just follow the links and all that para dun sa ating start ng ating command line crash course.